है यूट्यूब मैं प्रिंस देसी प्रोग्रामर से और स्वागत है आप सबका पाइथन टिंकर के एक और नई वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं टिंकर के जी इवेंट्स के बारे में तो अब तक हमने टिंकर में बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए हैं जहां पर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखा और हमने कुछ सिंपल प्रैक्टिकल्स भी किए हैं हमने कुछ सिंपल प्रोजेक्ट्स भी बनाए ऑलमोस्ट सारे थियोरिटिकल टॉपिक्स कवर्ड हो चुकी है बस दो सिंपल टॉपिक्स बाकी थी और वो थी इवेंट्स और की बाइंडिंग्स तो इस वीडियो में हम ऑब्वियसली इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं और अगर आपको पता नहीं है कि इवेंट्स क्या होते हैं तो जी यू आई कॉम्पोनेंट्स में इवेंट्स यानी कि किसी भी माउस को होवर ओवर किया गया है या नहीं यानी कि अगर ये एक माउस बटन है ये सी एम डी पे ओवर होता है या फिर लीव करता है या फिर सी एम डी पे रहते हैं अगर हम किसी की को प्रेस करते हैं या फिर किसी की का फोकस देना फोकस को आउट करना ये सारी सिंपल सिंपल इवेंट्स होते हैं अब ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनकी एक लिस्ट इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी एफ बॉट डॉट ओ आर जी जहाँ पर आपको टिंकर के बहुत सारे इवेंट्स और बाइंडिंग्स मिलेंगे आप देख सकते हैं बटन वन यानी कि माउस के फर्स्ट बटन को प्रेस किया गया है लेफ्ट मोस्ट बटन को प्रेस किया गया है एक विजिट पे बी वन डॉट मोशन बी वन हाइफन मोशन यानी कि माउस के जो फर्स्ट बटन है उसे हेल्ड करके मोशन में रखा गया है जिसे आप देख सकते हैं सेलेक्ट हो जाता है इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं डबल बी वन यानी कि बी वन को दो बार क्लिक किया गया एंटर यानी कि किसी माउस पॉइंटर को एक विजिट के ऊपर इंटर किया गया है ध्यान दें इस इंटर का मतलब एंटर की बिल्कुल नहीं है लीव यानी कि माउस बटन लीव कर रहा है फोकस इन यानी कि फोकस को ब्रिंग किया गया है कीबोर्ड के फोकस आउट रिटर्न और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हालांकि आप यहाँ से पढ़ कर ये तो जान जाएंगे कौन से इवेंट्स है लेकिन इन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करना है इस पार्ट को हम अभी यहाँ पर समझने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी है जिसका नाम है इवेंट्स कीज डॉट पाई और ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता है कि अब इस बात को बताने की कोई भी जरूरत है कि हम कैसे एक सिंपल पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे और उसे एक्सिक्यूट करेंगे तो फिलहाल मैं एक सिंपल टिंकर विंडो बना लेता हूँ इसके लिए मैं यूज करूंगा इम्पोर्ट टिंकर और फिर रिकर्सिवली हम सब कुछ इम्पोर्ट करेंगे टिंकर से फ्रॉम टिंकर इम्पोर्ट स्टार यानी इम्पोर्ट ऑल एक रूट है जो कि मेरा मेन विंडो है टिंकर का टिंकर डॉट टी के और रूट डॉट मेन लूप के नॉट मेन रूट डॉट मेन लूप ठीक है अब बाई डिफॉल्ट ये विंडो बहुत छोटी होती है तो मैं अपनी रूट को थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूँ यानी कि जियोमेट्री को हम चेंज करते हैं और इसे मैं कर देता हूँ सिक्स सिक्स हंड्रेड इंटू सिक्स हंड्रेड फाइन अब अगर मैं इसे रन करूँ पाइथन स्पेस इवेंट कीज डॉट पाई एंड्रेड करते हैं तो एक सिंपल टिंकर विंडो हमें यहाँ पे दिख रहा है अब अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर हम सिंपल इवेंट की बात करेंगे और वो है माउस इन या माउस आउट अगर आप किसी भी एक इवेंट को समझ जा रहे हैं कि ये कैसे काम कर रहा है तो बाकी सारे इवेंट को इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल ही आसान है तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं अपने इस पूरे पूरे जो मेरा रूट विंडो है उसे मैं दो फ्रेम में डिवाइड कर लेता हूँ ठीक है एक है एफ जो कि रहेगा मेरा काइंड ऑफ फ्रेम वन ये फ्रेम रूट में है और इस फ्रेम को मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ लेट्स से डार्क बैकग्राउंड बिल्कुल भी हैश वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइन और एफ डॉट पैक और इसी तरह मेरे पास एक दूसरा फ्रेम भी रहेगा रूट में ही कॉपी करते हैं हम इसे और पेस्ट कर देता हूँ इसे यहाँ पे एफ टू नाम दे देते हैं हम इसे और इसके बैकग्राउंड को मैं कर देता हूँ थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर जो कि लाइट ग्रे जैसा है ठीक है पैक में मैं दो पैरामीटर्स और पास करूँगा जिसमें से एक है एक्सपैंड इज इक्वल टू ट्रू और फिल इज इक्वल टू बोथ और इसी सेम चीज को मैं कॉपी कर लेता हूं और इसे यहां पे पेस्ट कर देता हूं इसे फायदा क्या होगा कि जितनी भी ये बड़ी ये रूट विंडो है इस पूरे को ये दोनों फ्रेम कवर कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं फिलहाल दोनों ब्लैक है ओके लेट मी सी ऐसा क्यों है तो मुझे यहाँ पे एफ डॉट पैक की जगह एफ टू डॉट पैक करना है सिंपल सा सिंपल सा टाइपिंग मिस्टेक अब देख सकते हैं इस पूरी विंडो को हम दो अलग अलग फ्रेम में देख सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है साइज में अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ मैं बस ये चाहता हूँ कि जब भी मेरा ये माउस इस फ्रेम वन पे जाए एंटर करे तो मुझे कुछ मिले और ये जो मिले वो सिंपल सा है मैं बस अपने इस कमांड विंडो में कुछ प्रिंट करूँगा अगर ये माउस बटन मेरे फर्स्ट फ्रेम पे होवर करेगा तो अब इसे के लिए हम यूज करते हैं बाइंडिंग्स बाइंडिंग्स कैसे अप्लाई करनी है और किस पे अप्लाई करनी है ये जानना जरूरी है 
जिस पर्टिकुलर विजिट को हम टारगेट कर रहे हैं हमें उस पर्टिकुलर विजिट के लिए ही बाइंडिंग अप्लाई करनी होगी जैसे कि अगर मैं पूरे रूट के लिए एक बाइंडिंग अप्लाई करूं, तो इसको तो ये होगा कि पूरे रूट विंडो में अगर मैं अपने माउस बटन को ले जाऊं, तो इवेंट पास होगा अगर मैं सिर्फ एफ के लिए अप्लाई करूँ यानी कि ऊपर के टॉप फ्रेम के लिए ये इवेंट अप्लाई होगा और सेम अगर मैं एफ पे अप्लाई करूँ यानी कि नीचे के सेकेंड फ्रेम के लिए ये इवेंट अप्लाई होगा तो फिलहाल मैं अपने इस एफ यानी कि फर्स्ट फ्रेम को बाइंड करना चाहता हूँ सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है एफ डॉट बाइंड ठीक है और एफ डॉट बाइंड यानी कि हम बाइंड करें किसी इवेंट को ये दो पैरामीटर लेता है सबसे पहले ये ये पैरामीटर एक्सेप्ट करता है कि कौन सा इवेंट है जो कि एक स्ट्रिंग होना चाहिए और दूसरा कि इस इवेंट पर मुझे कौन से फंक्शन को कॉल करना है अब ये जो हमारा इवेंट का जो स्ट्रिंग है ये प्री डिफाइंड फिक्स स्ट्रिंग है यानी कि हम अपने मन से कुछ भी नहीं डाल सकते हैं तो माउस बटन के एंटर करने के लिए जो स्ट्रिंग है वो है एंटर एंगल ब्रैकेट्स में और एक स्पेस के बाद वो फंक्शन जो कि मैं कॉल करने वाला हूँ तो यहाँ पे मेरे फंक्शन का नाम है एंटर्ड जो कि ऑब्वियसली अब तक कोडेड नहीं है अब फंक्शन भी हम सिंपल कोड कर सकते हैं कोई भी अलग चीज़ यहाँ पे नहीं है एक सिंपल सा डिफरेंस है और वो ये है कि ये फंक्शन एक पैरामी चलेगा वो होगा इवेंट और सब कुछ स्मॉल कीज में अब यहाँ पर सपोज मैं प्रिंट कर दूँ अपने कंसोल में कि माउस सेंटर सेव करते हैं वापस आते हैं इसे रन करते हैं आप देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा मेरे कंसोल में कुछ प्रिंट हो रहा है माउस सेंटर ठीक है आप देख सकते हैं मैंने जैसे यहाँ पर आया प्रिंट हुआ फिर से मैं आया प्रिंट हुआ फिर से मैं आया प्रिंट हुआ फिर से माउस बटन यहाँ पर आया प्रिंट हुआ यानी कि जब भी ये इवेंट पास हो रहा है यानी कि जब भी ये माउस बटन इस फ्रेम पे पास जा रहा है आप देख सकते हैं कि कुछ फंक्शन कॉल बैक हो रहा है और ये फंक्शन ऑब्वियसली कुछ भी काम कर सकता है हमें पता है कि एक फंक्शन को यूज़ करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं अब मैं अभी आपको एक छोटा सा डेमॉन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ एक बटन के कलर को चेंज करके ठीक है ऐसे ही एंटर के साथ लीव भी होता है जिसका मतलब ये होगा आई I मीन mean, अगर मैं इस सेम कोड को नीचे पेस्ट कर दूं और एंटर की जगह मैं लिख दूं लीव और एंटर की जगह लेट्स इट्स लेफ्ट तो अगेन सेम कोड यहां पर भी मैं कॉपी और पेस्ट कर दे रहा हूं क्योंकि बात है समझने की तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कोड लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा तो माउस एंटर और माउस लेफ्ट सेव करते हैं वापस जाते हैं रन करते हैं आप देख सकते हैं कि लेफ्ट इज नॉट डिफाइंड तो डी एफ एंटर्ड नॉट एंटर्ड इट शुड बी लेफ्ट सेव करते हैं वापस आते हैं अब देख सकते हैं माउस एंटर होने पे माउस एंटर्ड प्रिंट हो रहा है और जैसे ही इस माउस बटन को मैं वापस इस फ्रेम से बाहर लेके जाऊं तो लेफ्ट भी प्रिंट हो रहा है यानी कि एंटर लेफ्ट एंटर लेफ्ट एंटर लेफ्ट तो ऐसे इवेंट्स होते हैं मैं पूरे रूट के लिए यूज़ कर सकता हूं सेकेंड फ्रेम के लिए यूज़ कर सकता हूँ एक फ्रेम के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ और ध्यान दें कि जब इस पूरे रूट पर मेरा फोकस रहेगा यानी कि अभी मेरा फोकस इस रूट विंडो पर ना कि इस कमांड प्रॉम्प्ट अगर मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं काम हो रहा है जो हो कि एक जी यू आई माउस इवेंट है लेकिन अगर मैं इसे यूज़ करूं और सपोज मैंने कोई की बाइंडिंग डाली हुई है तो वो काम नहीं करेगा और यही एक छोटा सा डिफरेंस है इवेंट्स और की बाइंडिंग में अगर आप इस वेबसाइट पे जाके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि की बाइंडिंग्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है जैसे कि रिटर्न को यूज़ करके हम एक की को बाइंड कर सकते हैं बट तब क्या होगा कि इवन दो मुझे अपना ये विंडो यहाँ पर दिख रहा है लेकिन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है अभी अपने कमांड प्रॉम्प्ट को तो मैं अगर एंटर प्रेस करूंगा तो वो की बाइंडिंग एक्सेप्ट नहीं होगी लेकिन ये इवेंट है तो इवेंट दो मैंने अपने सी एम डी को सेलेक्ट किया हुआ है एज ए मेन विंडो जिसमें हम भी काम कर रहा हूँ देख सकते हैं फिर भी ये इवेंट यहाँ पे पास हो रहे हैं तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है इवेंट्स और की बाइंडिंग में ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में की बाइंडिंग बारे में बात करेंगे ही पर अभी हम देख लेते हैं एक और छोटा सा प्रैक्टिकल इवेंट और की बाइंडिंग को यूज़ करके और वो ये है कि बहुत समय से मेरे मन में एक सवाल था कि मुझे पाइथन में अपने बटन पर हवर इफेक्ट डालना है हवर इफेक्ट यानी कि अगर मेरा ये माउस बटन के ऊपर जाए तो पता चले बटन में कुछ चेंजेस हो ठीक है इसे यूज करके हम ये काम काफी आसानी से कर सकते हैं कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूं तो अपने सेकेंड फ्रेम में जो कि F2 है उसमें मैं एक बटन यूज कर ले रहा हूं ठीक है तो ये बटन है जो कि एफ में रहेगा इस पर कुछ टेक्स्ट है जो कि है बटन इसकी विथ है लेट से ट्वेंटी इसकी कुछ हाइट है लेट्स से थ्री और इस बटन को मैं पैक कर दे रहा हूँ तो बी टी एन डॉट पैक फाइन सेव करते हैं देखते हैं रन करने पे शायद कोई एरर ना हो यहाँ पर एक बटन है ठीक 
अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं इस बटन पे दो इवेंट पास करूँगा सबसे पहले मैं इन दोनों इवेंट्स को यहाँ पे हटा दे रहा हूँ आई I मीन mean, ठीक है बटन पे दो इवेंट कैसे पास करेंगे काम काफ़ी सिंपल है बी टी एन डॉट बाइंड मैंने कहा हम किसी भी विजिट को बाइंड कर सकते हैं ठीक है और टिंकर में सब कुछ एक विजिट ही है चाहे वो फ्रेम हो बटन हो लेबल हो एंटर हो वो सब एक विजिट ही है तो बी टी एन डॉट बाइंड और यहाँ पर हम बाउंड बाइंड करेंगे दो की को सबसे पहले हम एंटर को बाइंड कर रहे हैं कि अगर माउस एंटर हो तो हमें क्या करना है द सेम वे हम लीव को भी बाइंड कर रहे हैं कि जब माउस लीव करेगा तो हमें क्या करना है तो एंटर करने पे मैं चाहता हूँ चेंज लेट से कि मैं एंटर्ड जो फंक्शन बस पहले से है बस उसी में चेंज करेंगे तो एंटर्ड और लेफ्ट सेव करते हैं अब इन्हें मैं चेंज करता हूँ ठीक है मैं चाहता ये हूँ कि जब माउस पर मेरा की आए तो क्या करना है जो बी टी एन है सॉरी जो बटन पे जब मेरा माउस आए तो हम चाहते हैं कि बटन के कन्फिग्रेशन को थोड़ा सा चेंज करना है ठीक है सी ओ एन एफ आई जी और मुझे बस इतना करना है कि जो बैकग्राउंड है उसका कलर मैं चेंज कर देना चाहता हूँ थोड़ा सा ग्रे थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर और जो फॉरग्राउंड है उसका कलर मैं चेंज कर देना चाहता हूँ वाइट ठीक है तो इससे पता चलेगा कि हाँ बाई मेरे इस बटन पे माउस जो मेरा माउस एरो होता है वो आ चुका है ठीक लेफ्ट पे मैं क्या करना चाहता हूँ सेम काम मैं बटन के कन्फिग्रेशन को ही चेंज करना चाहता हूँ लेकिन अब मैं उल्टा कर देना चाहता हूँ उल्टा यानी कि जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो जाए और जो फॉरग्राउंड है वो ब्लैक हो जाए ठीक सेव करते हैं रन करते हैं आई होप कि कोई एरर ना हो कोई टाइपोज ना हो आप देख सकते हैं एंटर करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर बटन चेंज हो गया जैसे माउस बटन से बाहर आया बटन का कलर वापस बाई डिफॉल्ट जो था वो हो गया वापस आप देख सकते हैं जैसे मैं मैं अपने इस एरो को इस बटन के ऊपर हवर करूंगा तो आप देख सकते हैं बटन कलर चेंज हो रहा है और वापस आते हैं बटन कलर एस टू एस ऊपर की इवेंट्स को ऑब्वियसली मैंने हटा दिया था तो मुझे उनका इफेक्ट नहीं दिख रहा है बट ये आप देख सकते हैं एंटर लेफ्ट एंटर लेफ्ट एंटर लेफ्ट तो ये है इवेंट्स ऐसे हम बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि हम ऐड कर सकते हैं यूजली इन इवेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं टिंकर को यूज़ करके सिंपल गेम्स डेवलप करने में जिसके बारे में भी हम वीडियोस प्लान कर सकते हैं फिलहाल अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जहाँ पे ऑब्वियसली हम बात करने वाले हैं की बाइंडिंग्स के बारे में जहाँ पर मैं फिर से ये समझाऊँगा कि की बाइंडिंग्स और इवेंट्स में क्या डिफ्रेंस है और ऑब्वियसली इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं की बाइंडिंग में मैं में भी मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाने की कोशिश करूँगा जैसे कि मैंने बटन को यूज़ करके दिखाया कैसे हम बटन पर हवर इफेक्ट डाल सकते हैं इन इवेंट्स को यूज़ करके तो बस मिलते हैं आप सकते वीडियो में तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप शेयरिंग कीप लविंग